Hello everyone, welcome to my channel Nursing Tutorials. So guys, this channel is called BSc and Jayanam Nursing Sammandhinshina. Each and every subject is called Prathi Topic with notes and clear explanation to indulo upload chestuntanu adi kuda mana common language telugu lo so meele evaraina nursing chadutunnatlaite idi meeku kachithanga help avutundi so please na channel ni subscribe cheskondi leda mee family gaani friends gaani relatives lo evaraina nursing chadutunnatlaite please valliki tappakunda share cheyandi and refer cheyandi na channel ni maybe idi valliki help avachchu so nen aithe ippudu B.Sc. Nursing Second Year की सम्मनेशी ना Community Health Nursing 1 Subject नुँची Unit 1 नने इदी डिस्कोर जेस्तु नानू इंदिलो उच्चे सरिकी चेप्पान गदांडी Previous Video लो नेनु इकम्मिनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 नेंची Unit Wise A वाइते Long Answer Questions, Short Answer Questions and Very Short Answer Questions अने भी AMM वस्तु नुटाई अने भी डिस्कोर जेस्तानू अन and इनका short answer questions को चेस अरकी first one already upload जेसानू and इनका इद उच्चे से second question okay इंद लो उच्चे सरकी four short answer questions उन्ना है दिन लो इद इस second question के सम्मन इंचेनु video so मी काहिते इस video help आवच्चु एवरेते BSC second year चदुत्तु नारो please ना video skip चेकुणना मात्र माहिते चूड़ंडी एंद and inka one more request please na channel ni subscribe cheskoni bell icon click cheyadam maatram marchipovachchu and mi family gaani friends gaani relatives unte tappakunda na channel ni valliki refer cheyandi it will be more helpful to nursing aspirants so ipudaithe nenu aithe time waste cheyal anukotledu we will start our video ee roju mana topic endante nenu already introduction lo cheppina vidhangane community health nursing 1 ninchi unit 1 introduction lo manam short answer questions aithe discuss cheskuntnamu indulo first one aithe already complete ayipoyindi so ee roju class lo endante nenu second question gurinchi discuss cheyadam anukuntnanu aa second question vachesi discuss in detail about dimensions of health மிக்கு இப்பாட்டிக்கு அர்த்தம் ஐப்பை வண்டுந்தி இறோசு மன டோபிக் கொச்ச சரிக்கி dimensions of health okay so now move on to the next slide so in next slide we have dimensions of health okay through this slide we can gain knowledge regarding how many dimensions we have and what are they and what do you mean by dimensions of health so in this slide lo ucce sarikki manam e intent dimensions of health ante e inti how many dimensions manakki ennu nai so what meaning e inti everything manna health ni e vidanga effort cheshtu nthi e vidanga influence cheshtu nthi ane di e slide nunchi nech kundam ok first of all see what do you mean by dimensions of health dimensions ante meaning e inti dimensions ante nothing but simple words lo aim jep kochu ante different ways lo health ni how you are going to look about your health in different ways different ways lo manam e vidanga health ni chodu chu e vidanga health ane di influence out in the different type of factors wala ane di chep pe de dimensions of health in the dimensions we have six types okay so see one by one first one is uh physical next one is social next one is occupational next one is emotional next one is mental and the last one is spiritual okay now i will explain one by one with clear information so meela varikena notes kavali anukunte please naaku comment section lo cheppandi with definitions tho nin notes anedi upload chestu now see what do you mean by physical dimension okay physical dimension ante endante physical health anedi okay physical health anedi very important for every individual okay to improve their quality of life quality of life ni improve cheyadaniki overall health ni increase cheskodaniki pratyeka individual ki physical dimension ante physical health anedi most important physical health ante enti nothing but everaithe diseases illness lekunda physical ga fit ga untu health ni maintain cheskuntaro that is nothing but uh, maintaining of good physical health 
ఓకే సో ఈ ఫిజికల్ హెల్త్లో వచ్చేసరికి మనం ఏ విధంగా హెల్త్ని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు బై అవాయిడింగ్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్లో కానీ అంటే అడిక్టివ్ డ్రగ్స్ తీసుకోకుండా ఆల్కహాలిక్ అడిక్షన్ కాకుండా స్మోకింగ్ చేయకుండా ఏంటంటే మన బాడీకి మనం న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇస్తూ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజెస్ని చేస్తూ అండ్ డైలీ రొటీన్లో ఎక్సర్సైజెస్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ అండ్ గుడ్ స్లీప్ అవర్స్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మన బాడీని ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉంచుకోవడమే ఫిజికల్ హెల్త్ నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ డైమెన్షన్ ఓకే so i think what i am saying you can understand what do you mean by physical health now move on to the next dimension social dimension okay in that social dimension it refers to how you are going to interact with the society and the people around in your community okay how you are going to balance each and every relationship among them so simple words lo social health ante enante a individual aithe easy ga community tho interact avuthu tanukunna relationships kavochu tanukunna society lo roles kavochu prathi danni healthy ga and satisfied యాక్షన్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ అనే బిహేవియర్ లేకుండా ఓకే ప్రతి ఒక్క రిలేషన్ ఎమోషన్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ తను ఫాలో అయ్యే కల్చర్స్ కానీ తను తను నమ్మే బిలీవ్స్ కానీ ప్రతి దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ తన హెల్త్ మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ వాటి వల్ల పడకుండా తను చూసుకుంటూ తన హెల్త్ని హెల్దీగా మెయింటైన్ చేసుకుంటారు దోస్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ సోషల్లీ హెల్దీ ఓకే నా బాగుంట నెక్స్ట్ వన్ ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ so in simple words occupational health is nothing but one is gaining satisfaction from their daily activities okay ante enante evaraithe tana daily activities nunchi satisfy avtaru ante elaga tana full fledged ga prathi work lo involve avtu prathi work yokka achievements ni fulfill chestuntu tana inside happiness ni and outside work uh, progress ni increase chestuntu tana health ni maintain chestuntu untaru those are comes under as occupationally healthy okay ante em ledu ma simple words lo cheppali anante daily activities ante manam daily routine mana daily work activities e vidhanga unnayi aa work activities mana health ni ఏం ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా ఎఫెక్ట్ చేయకుండా వాటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ అండ్ ఇంకా మన వర్క్ అండ్ జాబ్ పర్పస్ ప్రతిది అక్కడ జాబ్ ప్లేస్లో కానీ అక్కడ చేసే వర్క్లో కానీ ప్రతి దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ప్రతి వర్క్లోని సాటిస్ఫై అవుతూ తన మెంటలీ ఫిట్ అండ్ ఫిజికల్లీ ఫిట్గా ఉంటూ ఆక్యుపేషన్లో కూడా తన యొక్క హెల్త్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు దోస్ కమ్స్ అండర్ యాజ్ ఆక్యుపేషనల్లీ హెల్దీ ఓకే so now move on to the next one emotional health so emotional health is also called as psychological health okay so emotional health by name itself you can understand that it is our feelings interactions thoughts బిహేవియర్స్ ఎక్సెట్రా అంతే కదా సో ఎవరైతే ప్రతి ఒక్క ఫీలింగ్స్ని కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతారో అండ్ ఇంకా ప్రతి ఒక్క ఎమోషన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ తన మెంటల్ హెల్త్కి ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా తన హెల్త్ని హెల్దీగా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క రిలేషన్షిప్కి కూడా తను ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా తన యొక్క రోల్ని నిర్వర్తిస్తూ ఓకే ఎమోషనల్గా హెల్దీగా ఉంటారు దోస్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎమోషనల్లీ హెల్దీ ఓకే అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఎమోషనల్ హెల్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ హ్యాస్ టు మేనేజ్ దే డైలీ ఛాలెంజెస్ అండ్ స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్స్ ఓకే మన యొక్క స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్స్ని కానీ ఛాలెంజెస్కి తగ్గట్టు మనం మౌల్డ్ అవుతూ ప్రతి సిచ్యువేషన్తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి సిచ్యువేషన్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ డైలీ లైఫ్ మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో నా మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ మెంటల్ హెల్త్ 
so mental health is nothing but one is able to set their goals and able to learn from their life experiences etc okay so tana life experiences nunchi tanu e raithe and goals gaani clear understanding gaani clear set of boundaries undadam gaani and uh, limitations lo gaani psychological health and mental health ni maintain chesukodam lo gaani prathi dantlo clear understanding undadame mental health and life experiences nunchi a the good a the bad which one was we are going to acquire which we have to skip ye behavior aithe manam positive ga manam interact avachu community tho ye behavior aithe manaki and inka manatho unde valiki harmful avutundo danni skip cheskuntu good behavior ni adopt cheskuntu prathi oka situation ni easy ga handle cheskuntu prathi oka experience nunchi something new ni nerchukuntu undadu మెంటల్ హెల్త్ అంటే డైలీ మనం డైలీ యాక్టివిటీస్ లో గానీ వర్క్ ప్లేస్ లో గానీ మన లైఫ్ ని ఇంకా ఎక్కువ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ బెటర్ వే లో ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉండడమే మెంటల్ హెల్త్ ఓకే అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈ స్పిరిచువల్ హెల్త్ సో స్పిరిచువల్ హెల్త్ అంటే ఏంటంటే వన్స్ ఓన్ బిలీవ్స్ అండ్ కస్టమ్స్ అకార్డింగ్ టు ద స్పిరిచువల్ హెల్త్ వన్ కెన్ నో ద బేసిక్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ దే నో ద వాల్యూ ఆఫ్ peace love and joy and they will fulfill their whole life with balancing every emotion and beliefs according to their customs without harming to anyone okay so అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్పిరిచువల్ హెల్త్ అనేది వన్స్ బిలీవ్స్ గురించి కస్టమ్స్ గురించి వాళ్ళకు ఉన్న లిమిటేషన్స్ గురించి చెప్పేది ఓకే అండ్ స్పిరిచువల్గా హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ బేసిక్ పర్పస్ యొక్క లైఫ్ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకా వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసరికి దే నో ద మీనింగ్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ద ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ లవ్ పీస్ జాయ్ వీటన్నిటి మధ్య ప్రతి ఎమోషన్ కి మధ్య బ్యాలెన్స్ ఏంటి హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బ్యాలెన్స్ హౌ టు బ్యాలెన్స్ అనేది వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి తెలిసి వాళ్ళు ప్రతి దాని మధ్యలో బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఎటువంటి అంటే ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ వల్ల కమ్యూనిటీలో ఉన్న రిమైనింగ్ పీపుల్ కానీ ఇటువంటి హార్మ్ఫుల్ కండిషన్స్ లోనికి వెళ్ళిపోకుండా ఇటువంటి హామ్ జరగకుండా వాళ్ళ యొక్క బిలీఫ్స్ ని యూనివర్స్ కి హెల్ప్ అవుతూ బేసిక్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ని నేర్చుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క బిలీఫ్స్ ని పాటిస్తూ ఉంటారు ఓకే దోస్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఆ స్పిరిచువల్లీ హెల్దీ so guys through this topic we completed our whole class thank you one and all thank you uh, and we'll meet again in tomorrow's class with new topic bye and meke edana doubts unte matram comment box lo cheppadam matram marchukovachu okay